இருந்தாலும் இந்த விஷயத்த நான் பேசுறப்போ நீயும் கொஞ்சம் கூட இருந்தா பிரச்சனைகள் வராம இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் ஏனா பானுக்கு நீ ஃப்ரெண்ட் இல்லையா அதனாலதான் ஐயைய நான் மறந்தே போயிட்டமா நீங்க இரு நான் போய் காஃபி போட்டு எடுத்துட்டு வரேன் வாமா உள்ள கொஞ்சம் வேலை இருக்கு உள்ள வா என்ன தூது போக சொல்லுவா உதவி செய்யணுமாமே அதுக்கு ஒரு பழமொழி வேற நான் அங்கேயே சொல்லிருப்பேன் அவளுக்கு உதவி கூட ஆள் அறிஞ்சுதான் செய்யணும் பாத்திரம் அறிஞ்சு பிச்ச போடணும்னு பெரியவங்க சொல்லிருக்காங்கன்னு நான் இப்ப போய் ஏதாவது சண்டை போட்டு பிரச்சனை பண்ணேன்னு வச்சுக்கோ அந்த மனுஷனுக்கு நேர விஷயம் போவும் அவர் இங்க வந்து இல்லாதையும் பொல்லாதையும் பார்த்து நான் ஏதோ பெரிய ராட்சசி மாதிரி நடந்துகிட்டேன்னு புயலை கழுப்புவாரு இங்க பாரு நான் ஏதாவது சமாளிக்கிறேன் நீ இங்கே வர முடியாத சூழ்நிலையில இருக்கேன் இப்பெல்லாம் குழந்தை விட்டுட்டு என்னால எங்கேயும் போக முடியறது இல்ல ஒரு அரை மணி நேரம் கூட அவன் அம்மா கிட்ட இருக்க மாட்டேங்கிறான் அதுவும் கொஞ்ச நாளா உடம்பு சரியில்லாம வேற இருக்கான் வாந்தி பேதி வேற ஆஹ் அன்னைக்கு அத்தை வந்தப்ப கூட வந்து பாத்துட்டு போனாங்களே உடம்பு சரியில்லன்னு சொன்னாங்கல்ல சொல்லிருப்பாங்க ஆனா அதுக்கப்புறம் என்னமோ தெரியல இன்னும் முழுசா எதுவும் சரியாவல அதுவும் இல்லாம நான் வந்து அங்க பேசுறதெல்லாம் நல்லாவே இருக்காது நீங்க நினைக்கிற மாதிரி நான் சொன்னாலாம் பானு அக்கா கேக்குற ஆளே இல்ல அவங்களுக்குன்னு ஒரு தனி ஐடியா இருக்கு ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்கு அதுதானே நல்லதும் கூட ரெண்டாவது நீங்களே போய் அவங்க கிட்ட பேசுறது நல்ல விஷயம் ஏன்னா இந்த மாதிரி நீங்க நிறைய பண்ணிருக்கீங்க பரவாயில்ல ஆனந்தி சண்முகம் தம்பிக்கு ஒரு நல்லது நடக்கணும்னு தான் நான் இவ்வளவு தூரம் மெனக்கேடுறேன் பரவாயில்ல நானே பாத்துக்கிறேன் அப்புறம் உங்க குழந்த குழந்த மேல இப்பதான் தூங்க வச்சுட்டு வந்த அப்படியா குழந்தை எப்படி இருக்கு நல்லா இருக்கான் குழந்த நல்லா இருக்கான் பாத்துக்கோ சரவண தம்பி வந்ததும் சொல்லு நான் கேட்டேன்னு காஃபி அம்மா வச்சிருக்காங்க பரவாயில்ல என்னையும் தூது வர சொன்னாங்க 
பானுமதியோட <laughs> 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 எனக்கு நாம இந்த கல்யாண வேலையை தொடங்க ஆரம்பிச்சோம் சரியா நீ இப்ப அதுல என்ன குழப்பம் அதான் எனக்கும் தெரியல உமா உன் மாமனார் பானு வக்கீல சந்திச்சு பணத்தை கொடுத்து இதுல பொண்ணுக்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது அப்படி இப்படின்னு எதேதோ சொல்லி கல்யாணத்துக்கு எதிராக பிரச்சனை பண்றாரு ஒருவேளை அவர் சொல்றது உண்மைன்னா பானு கிட்ட நம்ம பேசினதுக்கு அப்புறம் தானே இந்த கல்யாண வேலையா ஆரம்பிச்சோம் அப்படி இருக்கும்போது பானு எதுக்கு இப்ப தடை சொல்லி குறுக்க நிக்கணும் சொல்லு அதுக்குதான் உமா பானுவை நேர்ல பார்த்து பேசலான்னு கிளம்புனேன் அப்படியே ஆனந்திய கூட கூட்டிட்டு போலான்னு நான் நினைச்சேன் ஆனா ஆனந்தி இதுக்கும் எனக்கும் சம்மந்தம் இல்ல நீங்களாச்சும் உங்க குடும்பமாச்சுன்னு சொல்லி குழந்தைய காரணம் காட்டி அவ வராம விட்டுட்டா மட்டும்ிருப்போங்க <laughs> சாப்பாடு ரெடி ஆயிடுச்சுமா சாப்பிட வரியா அதெல்லாம் இருக்கட்டும் உன் மருமக எங்க அவ எங்க வெளில போற சொல்லிட்டு போனா வெளியே போனாளா தப்பா இருக்கே அவ இப்ப வீட்டுல எல்லாம் இருக்கணும் 
என்ன <laughs> பானது <laughs> 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 மீனாட்சி என்ன பண்ணும் பேசிட்டு <laughs> 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 ஷாஜகான் வாழ்ந்தோம் நீங்கன <laughs> நீங்க <laughs> <laughs> எனக்கு உங்க அப்பா பிரச்சனை பண்ணுவாரோனு சந்தேகமா இருக்கு ஏன்னா இது விஷயமா உங்க அப்பா வக்கீல பார்த்து பேசியிருக்காரு இந்த கல்யாணத்துல சட்ட சிக்கல் உருவாக்கணும்னு நினைச்சு வச்சிருக்காரு இதெல்லாம் யார் உங்ககிட்ட சொன்னாங்க எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பிரச்சனை இனிமே தொடரக்கூடாது சண்முகம் பானுமதி ரெண்டு பேருக்குள்ளேயும் ஒண்ணுமே இல்லைன்னு ஆனதுக்கப்புறம் அவங்கள சுத்தி இப்படி பிரச்சனைகள் போறது மட்டும் எந்த விதத்துல சரியா இருக்கும் சொல்லு சரி நீங்க சொல்றது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்ட் கல்யாணத்துக்கு <laughs> நான் சமரசமா போயிடணும்னு சொல்றீங்களா நான் மியூச்சுவல் டிவோர்ஸ் கேட்டேன் இல்ல 
குடுத்தாரா அந்த ஆளு நான் முட்டாள் மாதிரி வீட்டில் கேட்டு சொல்லணும்னு சொன்னா படிப்பறிவு இருந்தா இப்படியெல்லாம் பேசியிருப்பாரு அவரு எங்க கல்யாணம் பண்றதுக்கு வீட்டில் கேட்கலாம் டிவோர்ஸ் பண்றதுக்கு எதுக்கு வீட்டில் கேட்கணும் நான் கேட்டப்போ அந்த ஆள் மியூச்சுவல் டிவோர்ஸ் கொடுக்கல நீங்க கேட்ட உடனே சரிங்க நான் மியூச்சுவல் டிவோர்ஸ் கொடுத்துறேன் நீங்க சந்தோஷமா கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்கன்னு நான் சொல்லணுமா நினைச்சிருக்கீங்களா <laughs> 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 என்னமாட்டாரு <laughs> ரொம்ப நேரமா இங்க உட்காந்து பேசிட்டு இருக்க என்ன என்ன ஆளை வச்சு வேவு பாக்குறீங்களா நான் தான் வக்கீல பார்த்து உங்க சண்முக தம்பி கல்யாணத்தை தடுத்து நிறுத்துறது சொல்றியா அந்த சண்முகத்துக்கு கல்யாணம் நடந்தா என்ன கருமாதி நடந்தா என்ன உங்ககிட்ட இருந்து இந்த மாதிரி வார்த்தையெல்லாம் நான் எதிர்பார்க்கல மாமா நான் கூட தாமா நிறைய விஷயங்கள் உங்ககிட்ட எதிர்பார்க்கல அந்த பண விஷயத்துல நடந்துகிட்டே அல்பதரமா அது போதாது மாமா எதுக்கு எத முடிச்சு போட்டு பேசுறீங்க என்ன அவர் எதிர்த்து எதிர்த்து பேசிட்டு இருக்க எங்க அண்ணன எங்க வீட்டுக்கு எதிராவே தூண்டி விட்டு இவ்வளவு கேவலமான பிஹேவியர் இவ்வளவு சீப்பான புத்தி எங்க இருந்து வந்துச்சு உனக்கு அது சரி எல்லாம் உங்க குடும்ப ரத்தத்துல ஒண்ணு புத்தி தான் என் உத்தம மாதிரி பேசுறீங்களே உங்க சண்முகம் அந்த ஆளு வைஜெயத்தியோட அடிச்சு கூத்து தெரியாது எனக்கு அந்த ஆளோட தங்கச்சி தானே நீ இப்பதான் போய் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்க இன்னும் என்னெல்லாம் பண்ணுவியோ தெரியல நடந்திருக்கலாம்ரச்சிட்டு நாங்க சந்தேகப்பட்டா சரி பண்ணுமா ஏய் என்ன பண்ற வெளிய போ ஏ வீட்ல நின்னு பேச நீ யார் வெளிய போ நீ படிச்சிருக்கே ஒளிய உனக்கு மரியாதைனா என்னனே தெரியல இது ஊ வீடுங்கறதுனால வாய் மூடிட்டு இருக்க இது வே பொது இடமா இருந்தது கை ஊங்குற வேலை எல்லாம் வெச்சுக்காத நீ என்ன செஞ்சு கேளிப்பேன் எனக்கு தெரியும் வெளிய போ சி வா வண்டிய <laughs> 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 
இதுக்கு தான் அவளை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துமா அந்த வீட்டில் என்ன ஓவராக கேள்வி கேட்குற நீ பண்ணாதது நாங்கள் பண்ணிட்டோம் பொது இடத்துல என் பொண்ணை கை நீட்டி அடிச்சிருக்க அதுக்காக நீ ரோட்டில் போகும்போது நான் வழிமொழிச்சு கேட்டேன்னா இதெல்லாம் எந்த ஒரு நியாயம் என்ன எடக்க முடக்காவே பேசிட்டு இருக்கீங்க பொண்டாட்டிய புருஷ கை நீட்டி அடிக்கிறதுக்கும் வீட்டில் இருக்கிற கண்டவங்க அடிக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு பானு யாருங்க என் தங்கச்சி மேலே கை வைக்கிறதுக்கு அதை வேடிக்கை வேற பார்த்துட்டு இருந்தீங்களா நீங்களா ஆமா நீ பண்ணதெல்லாம் நாங்க வேடிக்கை பார்த்துட்டு தான் இருந்தோம் தேவை இல்லாம என் பொண்ணு மேல பழைய போட்டு அசிங்கப்படுத்தினேன் அவள கோர்ட் வாசல் ஏற வச்ச இப்போ உன் வீட்டுல இருக்கிறவங்க நீ இன்னொரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி பண்ணி என் முன்னாடியே சவால் படுறாங்க அப்புறம் என்ன ஓ அப்ப நாங்க பண்ணதுக்குலாம் நீங்க பதிலுக்கு என் தங்கச்சியை டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நாங்க பாத்துட்டு சும்மா இருக்கணும் இல்ல ஏங்க உங்க பொண்ணு தான் செருப்பு மாதிரி கைட்டு தூரத்துக்கு போட்டு போயிட்டாலங்க புருஷனை அப்புறம் என்னங்க நான் ரெட்டா கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் என்ன பண்ண அவளுக்கு என்னங்க இங்க பாருங்க உங்க பொண்ணு சொன்னால நான் பொண்டாட்டிய வச்சு வாழ தகுதி இல்லாத வந்து இப்ப நான் சொல்றேன் பானுதான் பொண்டாட்டியா இல்ல ஒரு பொண்ணா கூட வாழ தகுதி இல்லாதவ பொண்ணா அவ முதல்ல பேய் அவளை கட்டிக்கிட்டு நான் பட்ட அவஸ்தெல்லாம் போதும் என்ன தைரியம் இருந்தா என் தங்கச்சி மேல கை வைப்பாவ உனக்கு இவ்வளவுதான் மரியாதை என் பொண்ணை பத்தி பேச உனக்கு என்ன அருகுது இருக்கு நீ சரியான ஆம்பளையா ஒருத்தி கூட குடும்பம் நடத்திருந்தா அவையா கோர்ட் வாசல் யார் போறான் உனக்கெல்லாம் வீடு வாசல் பெருக்க புள்ள குட்டி பெத்து போட எவ்வளவு ஒருத்தி போதுமே எதுக்கு என் பொண்ணு வாழ்க்கையை கெடுத்த சும்மா இருந்த என் பையனை கட்டிக்கிறேன்னு உன் தங்கச்சி தான் ஏ வீட்டு வாசல் பண்ணி ஏறி வந்தா நாலு மாப்பிளைங்க பாத்துட்டு அவன் வேண்டாம்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் வேற ஆள் கிடைக்காம என் பையனை வளைச்சு புடிச்சா கடைசியில எங்களை கவுத்து போட்டு அவனுக்கு அறிவுரை சொல்லி பெத்தவங்க எங்க கிட்ட இருந்து அவனை தூரமா பிரிச்சு வச்சா அவனை பணம் தரவோட அவன் தடுத்து எங்களை கடனாளியாக்கி ஏமாளியாக்கி குடும்பத்தை ரெண்டாக்கினான் இதெல்லாம் எங்க இருந்து வந்த புத்தி உங்க குடும்ப புத்தி தானே இப்படி வந்து கேள்வி கேட்க உனக்கு வெக்கமா இல்ல என் பொண்ணை பத்தி சொல்றதுக்கு உனக்கு என்ன உரிமை இருக்கு அவ பொம்பளை இல்லனு சொன்னா உன் தங்கச்சி பொண்ணு சரியான பொம்பளையா என் பொண்ணை அசிங்கப்படுத்தி இன்னொருத்தன் கூட கல்யாணம் ஆச்சுன்னு சொல்றியே உன் தங்கச்சி கல்யாணம் நின்று போச்சு அதுக்கு முன்னாடி அவ என்ன ஓடி நிறுத்தியா ஓடி நிறுத்தியா டே தம்பி பாத்தியாடா முன்னால் மருமகனும் மாமனாரும் அடிச்சுக்கிறத டேய் இதை தாண்டா எதிர்பார்த்தேன் ரொம்ப சந்தோஷம்டா நம்ம அப்படிக்கு தெரிஞ்சா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார் டேய் சரி வா என்ன எதிர்ப்பு சரிப்போம் தண்ணி வாங்கிட்டு வாங்கிட்டு வா